Right. Hello students, welcome to CA Foundation Free Law Classes by Target Academy. So, previous session work on a gundi. So, key points of coercion work on a gunoma. So, as you chapter me kurtu nagara free consent. So, free consent law consent and tend to matlad gunam consensus at idem. So, then at the meeting of minds. So, Indian contract act prakaram na gunam definition kuda mana matlad gunam. So, two or more persons are said to be in consent when they agree upon same thing in the same sense and matlad gunam. So, ipudu mana matlad gunam the coercion gurinchi complete gura ipendi. So, consent gurinchi matlad gunam tharwata five elements low manaki consent lane at two. Anand kuna. And the low coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. E Aidu unde. And the low majority of the discussion regarding coercion kuda ipendi. But migil in the end and the coercion low effects migil. So, what is the effect of coercion? Ane? So, what is the effect of coercion? First of all, contract induced by, induced, and motivated. Contract induced and motivated. Contract motivated by coercion is voidable at the option of aggrieved party. This is one of the things that you want to say. Aggrieved party. Every aggrieved party. Aggrieved party is a party who suffers loss from entering into the contract. So, Ever it a contract log enter out of Allah, loss of Rao Taro. So, loss ever it the suffer out of Rao, all name and time and day, aggrieved party and unknown. So, for example, X, Y, Dhrunaru, Mr. X, Y, Ni, Bajarin Chad, Bajarin Chi, Noon Atho contract log enter out of both in Indian Champions and Anjip Chippad. In the contract and day, why the girl upon the gold on the then fair market value 50 lakh rupees, then Mr. X only 10 lakh rupees ke adu to nadu. And day, ek why king kar enthal loss 50 lakh worth of gold ni 10 lakh rupees ke tis kunde and a bite of aire wale ke organ each kunde 50 lakhs of sir. But he could after enthal kumatra me is third at a 10 lakh. And the other minute 40 lakh rupees and a loss kada, when why am I not an extremely enter out not a contract and a delay. Mr. X and the business and a government contract log enter out nadu. So, ये X Y मध्य नेट वन्टी कॉन्ट्रैक्ट वाला Y की अंतर लॉस अंडे 40 लाख रुपीस नेट वन्टी दी लॉस होंडी। So, अंडे का लॉस एवर सफर उतना रू Y का बट Y पे रेंटी अग्रीड पार्टी। So इपड़ में कर दो इंदा अग्रीड पार्टी अंडे वरो अग्रीड पार्टी इस दे पार्टी who suffers loss from the contract। कॉन्ट्रैक्ट वाला लॉस सफर ये ट्वेंटी � Voidable, voidable at the option of agreed party and the agreed party option but the are the valid of virtue lay the void code of virtue. Sir, at last sir, if you do okay, well agreed party can go agreed party can go court law case file yes sir and put number sir and it will motion yes sir do sorry for my earning so Agreed party can go case file yes sir and go ever defaulting party me the and x me the ever at the motion chase or anti initiate chase or bedrin charo Ather me the case file yes sir and go nama yeh mani sir nan itla bedrin chadu and the canon in contract log and try anu and jp chip te apada contract emo then to void out on the ala chapa kuna silent to go not and kondi po the boy ni gold like other manatara or some parents go chu so that is the champion sale on order in the expo thing you and the last and ever yes sir sir and jp Agreed party can go silent to go not and go on the if agreed party remains silent then that contract is valid Otherwise that contract is valid if the agreed party can go silent to go on the kunda court law case file chase the a man case file yes a sir na netla bedris to naru Okay Na netla bedris to naru na bedris to naru but the contract law can try and you know 50 lakh worth of gold it and like in the kitchen and a na na bedris to naru but and jp me report law case file yes apadai ma utna ma the contract is void so are we clear to me kardo in the so aggrieved party and it won't be actually about your condition may the depend i unta the aggrieved party court law case file chase aru contract akar void a both nengi chala the contract aggrieved party silent ka unna aru apadu contract a ma utni valid just a minute right so Contract valid out in the void out in the it all depends upon the behavior of agreed party. Next one. Doctrine of restitution will be applicable. Sir, it is a doctrine of restitution. Chala simple ma. Restitution and under the restoration. Restoration. Restitution and under the restoration. 
అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అండర్ ద వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ లో భాగంగా నువ్వు ఏదైతే బెనిఫిట్ తీసుకున్నావో ఆ బెనిఫిట్ నువ్వేం చేయాలి తిరిగి రీస్టోర్ చేసేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వైకి అన్యాయం జరిగింది కదమ్మా ఎంత అన్యాయం జరిగింది అంటే ఫార్టీ ల్యాక్ రూపీస్ అన్యాయం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు వై కనుక ధైర్యంగా కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశాడు అనుకోండి కోర్టు ఏమైనా ఆర్డర్ ఇస్తుంది బాబు నువ్వు అలా గోల్డ్ తీసుకోవడం తప్పు బెదిరించి గోల్డ్ ఇచ్చేయమంటుంది మరి ఇక్కడ వై కూడా టెన్ ల్యాక్ రూపీ తీసుకున్నాడుగా అసలు మనీ ఏమీ తీసుకోకుండా అయితే లేరు కదా సో వై ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నారు టెన్ ల్యాక్ రూపీ తీసుకున్నారు కాబట్టి వై టెన్ ల్యాక్ రూపీ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ వై కూడా ఏం చేయాలంటే తీసుకున్నటువంటి ఆ టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ని తిరిగి ఎవరికి చేసేయాలి ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎక్స్ కి తిరిగి ఇవ్వాలి సార్ అంతేనా సార్ ఎక్స్ కి ఏం పనిష్మెంట్ ఉండదా అది కోర్టు చూసుకుంటది నీకు అనవసరం నువ్వు ఏదైతే బెనిఫిట్ తీసుకున్నావో ఆ బెనిఫిట్ ని తిరిగి రీస్టోర్ చేయాలి ఆ రీస్టోర్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు అంటే డాక్టరీన్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ అని అంటారు డాక్టర్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ రెస్టిట్యూషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రీస్టోరేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేంటి ఏ పర్సన్ టు హూమ్ మనీ హ్యాస్ బీన్ పెయిడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ డెలివర్డ్ అండ్ రిక్వైర్షన్ మస్ట్ రీపే ఆర్ రిటర్న్ ఇట్ ఈస్ జనరల్ పాయింట్ అమ్మా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రెస్టిట్యూషన్ చెప్తున్నాడు వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ లో నువ్వు ఏదైతే బెనిఫిట్ తీసుకున్నావో ఆ బెనిఫిట్ ని తిరిగి నువ్వు రీపే చేయాలి లేదా రిటర్న్ చేయాలి కొంచెం హికప్స్ వస్తున్నాయి సో కొంచెం దాన్ని మీరు బేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేనమ్మా సో దిస్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్వయర్షన్ ఇక్కడతో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్వయర్షన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ చాప్టర్ పేరు ఏంటి ఫ్రీ కన్సెంట్ ఈ ఫ్రీ కన్సెంట్ ఒక్క నిమిషం ఫ్రీ కన్సెంట్ చాప్టర్ నేమ్ ఏంటమ్మా ఫ్రీ కన్సెంట్ ఈ ఫ్రీ కన్సెంట్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం కన్సెంట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం కన్సెంట్ అంటే మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ అనమాట ఈ మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఎక్స్ అండ్ వై వీళ్ళిద్దరి మధ్య కన్సెంట్ ఎప్పుడు ఉన్నట్టు అంటే ఇఫ్ ది అగ్రీ అపాన్ సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇద్దరు ఒకే దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఒకే సెన్స్ లో అగ్రీ అవ్వాలి అని అనుకున్నాం ఈ కన్సెంట్ ఫ్రీగా ఉన్నట్టు ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాజ్డ్ బై ఫస్ట్ వన్ కొయర్షన్ సెకండ్ వన్ అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ థర్డ్ వన్ ఫ్రాడ్ ఫోర్త్ వన్ మిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఫిఫ్త్ వన్ మిస్టేక్ ఈ ఐదిట్లో ఏది గనక లేకపోతే ఈ ఐదిట్లో ఏది లేకపోతే అప్పుడు ఏమున్నట్టు ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉన్నట్టు ఈ ఐదిట్లో ఒకటి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువగానే ఉంటే అక్కడ ఫ్రీ కన్సెంట్ లేనట్టు ఇది కదా మనం లాస్ట్గా మాట్లాడుకుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ కన్సెంట్ అనేటువంటి టాపిక్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే కోయర్షన్ కోయర్షన్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఐపీసీ ద్వారా ఫర్బిడ్ చేయబడినటువంటి ఒక యాక్ట్ని మీరు చేసిన చేస్తానని బెదిరించిన అలాగే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాపర్టీని అన్లాఫుల్గా డిటైన్ చేస్తానని బెదిరించిన లేదా అన్లాఫుల్గా డిటైన్ చేసిన అదేమవుతుందంటే ఇటెల్ అమౌంట్స్ టు కోయర్షన్ అవుతుంది అర్థమైందా సో అదనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మనం రెండో టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలమ్మా దట్ ఈస్ అదర్ దాన్ అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట నన్ అదర్ దాన్ అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి మనం ఈ సెషన్లో మాట్లాడుకుంటాం ఇందులో కూడా సేమ్ అమ్మా ఫస్ట్ ఫోర్ కేసెస్లో కూడా అంటే కోయర్షన్ అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్రాడ్ మిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ నాలుగిట్లో కూడా కాంట్రాక్ట్ ఏమవుతుంది అంటే వాయిడబుల్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అవుతుంది ఇప్పుడే కదా మనం మాట్లాడుకున్నాం వాయిడబుల్ అంటే ఏంటి అగ్రీవ్డ్ పార్టీ ఎవరు వ్యాలిడ్ ఆ వాయిడ్ అని ఏం మాట్లాడుకున్నాం అగ్రీవ్డ్ పార్టీ సైలెంట్గా ఉంటే ఏమవుతుంది కాంట్రాక్ట్ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ సైలెంట్గా ఉంటే కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అన్యాయం జరిగిన విషయం అగ్రీవ్డ్ పార్టీ చెప్పంది ఎవరికి తెలియదు కదా అట్లా ఒకవేళ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ కనుక అరిచి గోలబెట్టాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది కాంట్రాక్ట్ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తే వాయిడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో ఏంటి సార్ ఈ అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటంటే చూడండి అమ్మా అండ్ యూ డ్యూ అంటే లిమిట్ లో ఉన్నట్టు అండ్ యూ అంటే ఏంటంటే లిమిట్ క్రాస్ అయినట్టు అనమాట అండ్ యూ అండ్ యూ వాట్ అండ్ యూ 
సో మనం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఒకవేళ లిమిట్ లో ఉండకుండా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్యూగా ఉంటే దాని అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటారు అంటే ఏంటి సార్ లిమిట్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండొచ్చా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సినిమా స్టార్ అంటే ఇష్టం లేదా మీకు ఒక ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఉంటారు వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ మీద ఉంటుంది అది లిమిట్ లో ఉంటే పర్లేదు లిమిట్ దాటిపోతే దాన్నే కదా పెచ్చ అంటారు సో అట్లా సేమ్ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ అర్థం ఏంటంటే లిమిట్ లో ఉండకుండా లిమిట్ దాటిపోయి గనక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అంటే అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని అంటారు ఓకే లా డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇదంతా కూడా మనం ఆలోచిద్దాం చూడండి సో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్వశ్చన్ గురించి డిస్కషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూడండమ్మా సెక్షన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఏం చెప్తుంది క్వయర్షన్ గురించి చెప్తుంది సెక్షన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఏమో కన్సెంట్ గురించి చెప్తుంది సెక్షన్ నెంబర్ థర్టీన్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ కన్సెంట్ సెక్షన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ క్వయర్షన్ సెక్షన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట ఏంటిదమ్మా అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి జస్ట్ ఇది అరెస్ట్ చేద్దాం సో లా చెప్పిన డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కి లా ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఏముంది ఏ కాంట్రాక్ట్ ఈ సెట్ టు బి ఇండ్యూస్డ్ బై అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండ్యూస్డ్ అనే వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ మనం జనరల్ గా బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటాం కాజ్డ్ అంటాము లేదా మోటివేటెడ్ అంటాం కాజ్డ్ లేదా మోటివ్ మోటివ్ అనమాట అంటే ఈ దీనికి ప్రధాన కారణం అని మోటివ్ కానీ ఇక్కడ లాలో దాన్ని ఏమంటారు కాజ్డ్ మోటివేటెడ్ ఎట్లా అన్నారు ఏమంటారు ఇండ్యూస్డ్ అంటారు ఏమంటారు ఇండ్యూస్డ్ అంటారు సో ఏ కాంట్రాక్ట్ ఈ సెట్ యూ బి సెట్ టు బి కాజ్డ్ బై అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒక కాంట్రాక్ట్ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా వచ్చిందని చెప్తాం ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఎప్పుడంటే చూడండి అమ్మ ఎప్పుడంటారు వేర్ ద రిలేషన్ దీన్ని అరెస్ట్ చేద్దాం సో వేర్ ద రిలేషన్స్ సబ్సిస్టింగ్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ ఆర్ సచ్ దట్ ఇక్కడ ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్సిస్టింగ్ అందుకే అండర్లైన్ కూడా మనం చేసుకున్నాం సబ్సిస్టింగ్ అంటే మీనింగ్ అంటే తెలుసా మీకు సబ్సిస్టింగ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సబ్సిస్టింగ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఈ మీ మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ మీ మధ్య ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ ఆర్ సచ్ దట్ ఎలా ఉండాలంటే మీ రిలేషన్ వన్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఈజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డామినేట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ వస్తే మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ పాయింట్స్ కీ పాయింట్స్ హైలైట్స్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని అక్కడ అర్థమైపోతాయి అందుకే డెఫినేషన్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి సో రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ ఎలా ఉండాలి అంటే నమ్మా టు డామినేట్ ద విల్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ యొక్క డామినేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఎదుటి పర్సన్ యొక్క విల్ విల్ అంటే ఏంటంటే అతని యొక్క డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ని అతని యొక్క విల్ని డామినేట్ చేసే విధంగా ఉంటే విల్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ అండ్ అంటే జస్ట్ డామినేట్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ డామినేట్ చేసి నువ్వు ఏం చేయాలి అండ్ హీ యూజెస్ దట్ పొజిషన్ టు అప్టైన్ ఎన్ అన్ఫైర్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ ద అదర్ అంటే అతను తనకు ఉన్నటువంటి డామినేట్ పొజిషన్ ని ఉపయోగించి ఎదుటి పర్సన్ యొక్క విల్ ని డామినేట్ చేసి ఏం చేయాలి ఒక అండ్యూ అడ్వాంటేజ్ ని తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఇలా కనుక అండ్యూ అడ్వాంటేజ్ ని కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు అదేమవుతుంది దెన్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ లో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు ఏమున్నట్టు అన్ డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పండి అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమని ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉండాలి సార్ ఎస్ ఉండాలి చూద్దాం అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ చూడండి టూ పర్సన్స్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ వన్ పర్సన్ టూ పర్సన్ వన్ పర్సన్ టూ వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఉండాలి ఎలాంటి రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ని డామినేట్ చేసేలాగా ఉండాలి అంటే పర్సన్ వన్ అయినా పర్సన్ టూని డామినేట్ చేయొచ్చు లేదా పర్సన్ టూ అయినా పర్సన్ వన్ని డామినేట్ చేయొచ్చు సో ఈ డామినేట్ చేసేలాగా జస్ట్ రిలేషన్ ఉన్నంత మాత్రాన అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు కాదు మాటలు జాగ్రత్తగా వినాలి సో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ డామినెంట్ పొజిషన్ ఇట్ డజంట్ కాజ్ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒక్క నిమిషం సో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన సారీ డామినేట్
he can dominate the will of the other person student student yokka will ni dominate cheyochu teacher ka power undu anukundam aa teacher ki aa student ni will dominate chese power undu anukundam power undi em chesadante asalu atani atan daggara unnatundi valuable items ni ledha atan ki atan vaalla for example aa student oka rich family nunchi unnaru anukundam vaalla father itaniki manchi pocket money and valuable items isthunnaru ఈ టీచర్ ఏం చేశాడంటే అతనుకున్న డామినెంట్ పొజిషన్ యూజ్ చేసుకుని అతని దగ్గర స్టూడెంట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా నొక్కేస్తున్నాడు ఎగ్జామ్ లో పాస్ చేస్తానను ఇంకోటి ఏదో ఏదో చెప్పి డామినెంట్ పొజిషన్ ఉపయోగించి తను అట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు దాన్ని అండి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ చాలా మంచివాడు అసలు ఎలాంటి డామినెంట్ పొజిషన్ ఉన్నా సరే దాన్ని ఎలాంటి యూజ్ చేసి ఎలాంటి అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ని తీసుకోవడం లేదు if teacher wishes to dominate the will of the other person and can take unfair advantage he can atanu cheyagalite cheyochu atanaga power undi dominant position ante oka oka party strong party inko party weak party unnaru atla kaani teacher manchi vaadu eppudu kuda aa dominant position upayoginchi eppudu kuda aa em antaru unfair advantage ni teeskola manchi teacher anamata so ippudu veelliddara madhya undu influence unnatta ante answer is no అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎప్పుడు ఉన్నట్టు అంటే ఈ డామినెంట్ పొజిషన్ లో ఎవరైతే ఉంటారో స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఈ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ వచ్చేసి వీక్ పర్సన్ యొక్క విల్ ని డామినేట్ చేస్తే డామినేట్ చేసి ఒక అన్ఫైర్ అడ్వాంటేజ్ కనుక తీసుకుంటే ఒక అన్ఫైర్ అడ్వాంటేజ్ కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ లో ఏమున్నట్టు అంటే ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై అండ్యూ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదే సో డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఎందుకంటే డెఫినేషన్ లోనే మొత్తం ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ వరకు డెఫినేషన్ అనమాట దాన్ని మనం మాడిఫై చేయకూడదు అందుకనే మీకు ఇంకా సింపుల్ సింపుల్ఫైడ్ మేనర్ లో అర్థం కావడం కోసం దాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసుకున్నాం యాక్చువల్ అది అంతా కలిసే ఉంటుంది మనం త్రీ పాయింట్స్ కింద విడగొట్టాం అనమాట సో ఏ కాంట్రాక్ట్ ఈ సెట్ బి కాజ్డ్ బై ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ బై అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎప్పుడు ప్రతి కాంట్రాక్ట్ లోను అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు కాదు ఎప్పుడు అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు అంటే చూడండి where the relation existing between the parties are such that వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే వన్ పార్టీ ఈజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డామినేట్ ద విల్ ఆఫ్ ద అదర్ పార్టీ ఒక పార్టీ ఇంకో పార్టీ యొక్క విల్ ని డామినేట్ చేసే విధంగా ఉండి అండ్ జస్ట్ డామినేట్ చేసే విధంగా ఉన్నంత మాత్రం అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు కాదు మరి ఏం చేయాలి సార్ ఏం చేయాలి అంటే ఆ హ్యూజెస్ ద డామినెంట్ పొజిషన్ టు అప్టైన్ ద అన్ఫైర్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ ద అదర్ అంతే అంటే ఎదుటి పర్సన్ ఆ వ్యక్తి యొక్క డామినెంట్ పొజిషన్ ను ఉపయోగించుకొని అన్ఫైర్ అడ్వాంటేజ్ కనుక తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమున్నట్టంటే అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు అండ్ ఆ కాంట్రాక్ట్ దేని వల్ల కాజ్ అయింది అంటే దట్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే సో ఈ డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి నేను ఇక్కడ ఇలా వీడియో పాస్ చేస్తాను ఒకసారి మీరు ఆ డెఫినేషన్ నోట్ చేసుకుంటారో మరి పాస్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారో మీ ఇష్టం బట్ బెటర్ టు రైట్ దట్ డెఫినేషన్ ఆన్ యువర్ నోట్స్ వై బికాస్ మీరు రాయడం వల్ల ఇంకొక త్రీ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా చదివినట్టు అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దానికి సో జస్ట్ దాన్ని ఒకసారి మీరు రాసుకుంటే రాసుకోండమ్మా ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మీరు మాడిఫై చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉన్నది అంటే దాని అర్థం ఏంటి డెఫినేషన్ అర్థం సో మీరు దాన్ని మాడిఫై చేయకూడదు ఒక టూ మినిట్స్ టైం ఇస్తాను ఫాస్ట్ గా నోట్ చేసుకోడమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే ఏ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ సెట్ టు బి అక్కడ మీరు ఇండివిజువల్ అనే దగ్గర మీరు రాసుకోండి ఇండివిజువల్ అంటే అర్థం నో మోటివేటెడ్ ఆర్ కాజ్డ్ అని చెప్పి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వర్డ్స్ సబ్సిస్టింగ్ అనే దగ్గర కూడా రాసుకోండి సబ్సిస్టింగ్ అంటే అర్థం ఎగ్జిస్టింగ్ ఓకే
ओके रईट अम्मा नैक्स्ट अंड इंफ्लू डेफिनेशन एंकंटे इक डेफिनेशन कयारी एचाऊे डेफिनेशन बेसकने तरवा वे एफेक्ट आफ् अंड इंफ्लू अर्थम एफेक्ट का लेदे की पाइंट्स इन अंड इंफ्लू इवन उ मेरे आलरे डेफिनेशन चूस्ते अर्थम एंकंटे अंड इंफ्लूं अने दाटो पर्सन उ टू पर्सन उ खचिंग टू पर्सन अंदर वन पार्टी मस्ट बी ए स्ट्रांगेस्ट पार्टी स्ट्रांग पार्टी अंड अनदर पार्टी मस्ट बी ए वीक पार्टी और वीकेस्ट पार्टी सो ई स्ट्रांग पार्टी अने व्यक्ति वीक पार्टी ओक विष्टा डामे अंत तन डेसीशन मेकिंग पवर डामे एम चेयर जस्ट डामे इंपारटे का डामे अनफेर अडवांटेज तस्कड़ा अंड इंफ्लूं अवतल अला अनफेर अडवांटेज कॉन्ट्राक्ट एंटर अच्छे दट काट से सू बी काज बै अंड यू इंफ्लूं ओके सो की पाइंट चूदा चूडन अंड इंफ्लूं ए पर्सन ईज डीम टू बी इन ए पोजिशन टू डामे द विल आफ अनदर कई केसेस चतारम्मा के मन के आ केसेस उंटे आ केसेस पर्सन अंडू इंफ्लूं गुरवान प्रमादमी अंत देर मैट बी एन एग्जिस्ट आफ् अंड इंफ्लूं इन बि मेन केसेस मस्ट बी अन अंत कति के अंड इंफ्लूं उपेटेवर मेके केसेस अंड इंफ्लूं उ ऐसा केसेस मैं सारी चूद सो फस्ट के नम वे हि हॉल ए रि अथारी आर् ऐपर अथारी रि अथारी आर् ऐपर अथारी रि अथारी ऐपर अथारी चाहान ओवर द अदर अंत दीन अर्थमेंटे रि अथारी अंटे नम्मा पर्सन इंको पर्सन कंट्रोल चेयल रि अथारी इधा उसे फादर की सन की मध्य उ रि अथारीटी एनक फादर की सन की मध्य रि अथारी उसे वालिदर मध्य ब्लड रिश्शन कदम्मा मरी फादर चपिंद सन् अं फादर अने व्यक्ति सन्न डामे अंटे इफ हि विशेस टू सो इफ हि विशेस टू डू सो चेयरेंटे चेयल असल इंपासीबल टास्क असल नो फादर कैन इंफ्लूं हिस् सन अट्ला एम उ अंत इक मैटर एंटे रि अथारीटी एपड़ी अंत रि अथारीटी रि अथारी एपड़े और पर्सन इंको पर्सन मध्य नियर रिश्शन जस्ट लाइक ब्लड रिश्शन कंटे फादर सन् हजब वैफ ओके इलावी नियर रिश्शन कंटे ओनली ब्लड रिश्शन मतमे का ब्लड रिश्शन तो पट इंका चला उ हस्ब अं वैफ ब्लड रिश्शन का सोंत अना चलू अट्ला कदा सो ब्लड रिश्शन का नियर रिश्शन अंड इंफ्लूं रि अथारी उ झास्टे अलागे ऐपर अथारी ऐपर अथारी अंत अर्थमसा कोई कोई केसेस कोई सदर्भा वालिदर मध्य रिश्शन लेकिन आ सदर्भा ने बटी अटे डिपेंग अपा दट सर्कमस्टन डिपेंग अपा दट सर्कमस्टन द पर्सन कैन एक्सइज डामे ओवर द अदर पर्सन फर् एग्जापल पोलिस मैन अंड अक्यूज फर् एग्जापल हॉटल रईड जी आ रईड जी दाटो अनास्पद इंपोस्टर उसे पोलिस कस्टडी मेरे तपूसले तपूसर जस्ट एंप्लायट इंटरव्यू कोसम ऊर का ऊर वेलर ऊर वेलर पोलिस लाज हॉटल स्टेशन दूर अनास्पद इलाजी अंदर तस्क्रेर तप लेको वद इपड़ ऐक्चुअली आलिस मैन की नीक संबंध ले असल आये चूड़ ले लाइफ फस्ट टाइम चूस्ट का अड़ना सिच्युशन नई टाइम आ पोली स्टेशन उन्ना एमें अड़ते हो हॉटल अंदर एतकोचार अनास्पद उपी इन पोलिस मैन कंटे अंदर अट्ला चपटे को मंटर को मंटर सो आये कंटे एदो पे केस लेदोस नीमीद रुदा की झान्सा लेदा नीमीद अटे नवे सस्पेक्टनि नीमीद केस झान्सा लेदा उंटे पाप अभी प्रूव अप अभी अभी करेक्टा रांग इपड़को प्रूव अवत बट मीन वैल नु जैल के अवकाश रावचु जैल के रावचु ले नीक असल एंप्लायटे अगर दौरकु इप्ड चपंडी पोलिस मैन की नीक मध्य उ अथारीटी उदा 
ఏంటి నువ్వు అథారిటీ చేస్తున్నావా పోలీస్ మ్యాన్ మీద కాదు నీ మీద ఆయన అథారిటీ చేస్తాడు ఆయనకి నీకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు నువ్వు ఎప్పుడు ఆయన చూడలేదు రియల్ అథారిటీ కాదు అదే అథారిటీ అపరెంట్ అథారిటీ ఏ అథారిటీ అపరెంట్ అథారిటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అపరెంట్ అథారిటీ అపరెంట్ అంటే ఏంటంటే క్లియర్ అపరెంట్ అథారిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అమ్మా పర్సన్ టు పర్సన్ రిలేషన్ లేనప్పుడు వస్తుంది అనమాట రిలేషన్ ఉండదు అక్కడ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బి ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్ టు ఎక్సర్సైజ్ అపరెంట్ అథారిటీ మరి ఎలా వస్తుందండి డిపెండింగ్ అపాన్ ద సర్కమ్స్టెన్స్ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అలాంటిది అనమాట టైము ప్లేస్ అలాంటిది నీ నీ ఊరు కాదు అది బిజినెస్ టైము కాదు సో అట్లా సో అపరెంట్ అథారిటీ ఎప్పుడు అంటే అపరెంట్ అథారిటీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సర్కమ్స్టెన్స్ వస్తుంది అర్థమైందా సో అట్లా సో రియల్ అథారిటీ అపరెంట్ అథారిటీ సో ఈ రియల్ అథారిటీ అపరెంట్ అథారిటీ ఉంటే అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ అనేది అయితే ఉంది ఖచ్చితంగా ఉందని చెప్పట్లా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంతే కదమ్మా అందరు పోలీస్ మెన్ చెడ్డ వాళ్ళే ఉంటారు కదా సో మిమ్మల్ని అక్యూజ్గా తీసుకెళ్లారు లేదా మిమ్మల్ని సస్పెక్ట్గా మిమ్మల్ని సస్పెక్ట్ చేస్తానంటే ఖచ్చితంగా అందరూ మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు అడిగేస్తారు మీ మీద కేసులు పెట్టేస్తారు అని ఉంటుందా ఫారెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారనుకోండి మీ తప్ మీ వైపు తప్పేమి లేకపోతే ఏం చేస్తారు హ్యాపీగా మిమ్మల్ని వదిలేస్తారు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా ఏంటి సో ఇక్కడ ఏంటంటే రియల్ అథారిటీ ఆర్ అపరెంట్ అథారిటీ ఉంటే అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది అర్థమైందా ఇక్కడ ఏమ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ ఈ కేసెస్ అన్నీ ఏంటి అంటే ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ యొక్క విల్ని డామినేట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఖచ్చితంగా డామినేట్ చేసేస్తారు డామినేట్ చేయడం వల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదమ్మా డామినేట్ చేసేంత మాత్రాన అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు కాదు డామినేట్ చేసి మీ దగ్గర నుంచి అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ కనుక తీసుకుంటే ఇఫ్ ద అదర్ పార్టీ ఎక్సర్సైజ్ డామినేట్ ఎక్సర్సైజ్ ద డామినెన్స్ అండ్ అప్టైన్డ్ ద అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ అప్టైన్ ద అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ దెన్ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ డామినెన్స్ మాత్రమే ఎక్సర్సైజ్ చేశారు ఎలాంటి అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోలేదు జస్ట్ డామినెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేశారు దెర్ ఈజ్ నో అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ దెర్ ఈజ్ నో అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు కూడా మరి అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టేనా అసలు అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజే లేనప్పుడు ఇంకా అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏముంటుంది జీరో అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట అర్థమైందా సో అట్లా నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఒక కేసు అనమాట ఏది రియల్ అండ్ రియల్ ఆర్ ఆపరెంట్ అథారిటీ కనుక ఉంటే మనకి అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది రెండోది ఏంటి అమ్మా వేర్ హీ స్టాండ్స్ ఇన్ ఏ ఫిడ్యూషరీ రిలేషన్షిప్ ఫిడ్యూషరీ రిలేషన్షిప్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఆర్ అని అంటున్నాం ఆర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ కేసులో కానీ లేదా ఈ కేసులో కానీ అట్లా అనమాట సో ఫిడ్యూసరీ రిలేషన్షిప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫిడ్యూసరీ రిలేషన్షిప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ విత్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫిడ్యూసరీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటమ్మా ఏ రిలేషన్ విత్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నమ్మకంతో కూడినటువంటి రిలేషన్ కనుక ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డివోటీ ఒక డిసైపుల్ అనమాట ఒక స్పిరిచువల్ గురు ఒక డిసైపుల్ ఉన్నారు డిసైపుల్ అంటే ఏంటి శిష్యుడు లేదా శిష్యురాలు ఓకే స్పిరిచువల్ గురు గురు అనమాట సో ఈ స్పిరిచువల్ గురు అండ్ డివోటీ మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రిలేషన్షిప్ విత్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆ డివోటీ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ భక్తురాలు ఎవరైతే ఉంటారో ఆవిడ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్తో డి మన డిసైపుల్ ఆవిడ ఎవరిని నమ్ముతుంది స్పిరిచువల్ గురువుని నమ్ముతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఆ గురువు మంచివాడు అనుకోండి ఎలాంటి అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవిడకి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఆవిడ పేరు మీద చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కానీ ఆవిడ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ గురువుని నమ్ముతుంది ఇప్పుడు వీడు ఏం చేయొచ్చు డామినెంట్ పొజిషన్ యూజ్ చేసుకుని అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ఈ గురువుకి ఛాన్స్ అయితే ఉందా లేదా అందరు గురువు సంత చేస్తారు అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ తీసేసుకుంటారని నేను చెప్పట్లా ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఒకవేళ మంచి గురువు అనుకోండి అతను ఎలాంటి అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోడు అప్పుడు అసలు అక్కడ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి ఛాన్సే లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను కొంచెం తేడా క్యాండిడేట్ అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ కేసెస్ అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి
రిలేషన్షిప్ విత్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ టైం ఇస్తాను డోంట్ వరీ మీరు అది రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకేంటమ్మా మూడోది వెన్ హీ మేక్స్ ఏ కాంట్రాక్ట్ విత్ ఏ పర్సన్ హూజ్ మెంటల్ కెపాసిటీ ఈజ్ టెంపరీ ఆర్ పర్మనెంట్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై రీజన్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇల్నెస్ మెంటల్ ఆర్ బాడీలీ డిస్ట్రెస్ అంటే నువ్వు ఎవరితో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నావో ఆయనకి కనుక పాపం కొంచెం పర్మనెంట్గా కానీ టెంపరీగా కానీ మెంటల్ డిస్ట్రెస్ ఉన్న ఏజ్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఇల్నెస్ అయినా కనుక ఉంటే అలాంటి వాళ్ళని మరి మీరు మోసం చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్దగా చదువుకోలేదమ్మా పద ముసలి ఆయన ఉన్నారు ఆయన మోసం చేయడం మీకు ఈజీయేగా మీకంటే మీరని కాదు అదర్ పార్టీకి ఈజీయే కదా డామినెంట్ డామినెంట్ పొజిషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి అతని దగ్గర అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందరూ ముసలాళ్ళు మోసం చేస్తారు అని నేను చెప్పట్లా వాళ్ళు డామినెంట్ పొజిషన్లో ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఎవరు మీరు ఎవరి మీద ఆ టెంపరీగా కానీ పర్మనెంట్గా కానీ ఈ మెంటల్ ఇన్కెపాసిటీ లేదా బాడీలీ డిస్ట్రెస్ ఆర్ ఇల్ హెల్త్ ఉన్న వాళ్ళని మీరు డామినెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అంటే ఎస్ అవకాశం ఉంది అర్థమైందా సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కేసులో కూడా అండ్యూ ఇన్ఫ్లు అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ వేర్ ద డామినెన్స్ పొజిషన్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట సో లా ఎప్పుడు కూడా ఈ పొజిషన్స్లో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పట్లా లా చెప్తుంది ఓన్లీ ఈ త్రీ కేసెస్లో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి చాలా ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఈ త్రీ కేసెస్ ఒకసారి ఇక్కడ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి రాసుకోండి అమ్మా ఫిడ్యూసరీ రిలేషన్షిప్ అంటే రాసుకోండి ఫిడ్యూసరీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి ద రిలేషన్షిప్ విత్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ రెండోది ఏంటి ఫస్ట్ వన్ అదేంటి రియల్ ఆర్డర్ అపరెంట్ అథారిటీ నియర్ రిలేషన్ కనుక ఉంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఫాదర్ సన్ మదర్ డాటర్ ఇలాంటివి రియల్ అథారిటీ అపరెంట్ అథారిటీ సర్కమ్స్టెన్స్ బట్టి వస్తుంది అండ్ ఈ బాడీలీ డిస్ట్రెస్ అనమాట ఇట్లా సో ఈ త్రీ ఒకసారి పాజ్ చేసి రాసేసుకోండి ఐఎమ్ గివింగ్ యూ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం త్వరగా ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఎఫెక్ట్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు కానీ దేనికైనా సరే చాలా ఇంపార్టెంట్
ఓకే నమ్మా రాసేసారా ఫ్రెండ్ అంటే ఈ పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్ నుంచి ఒక్కొక్క పాయింట్కి ఒక్కొక్క కేసులా కానీ ఒక్కొక్క ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ కానీ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఫౌండేషన్ లెవెల్లో ఎందుకంటే కేసు లాస్ అనేటువంటివి వీటి నుంచే డిజైన్ చేయబడతాయి సో రియల్ అథారిటీ ఎప్పుడు ఉన్నది అపరెంట్ అథారిటీ ఎప్పుడు ఉంది మీరు అనుకోవచ్చు సార్ పార్టీస్ మధ్య రిలేషన్ లేదు కదా సో అథారిటీ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదని ఇమ్మ నువ్వు చెప్పు పార్టీస్ మధ్య అథారిటీ లేదు కాబట్టి అది రిలేషన్ లేదు కాబట్టి అథారిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరా ఇందా నేను చెప్పిన పోలీస్ స్టేషన్లో అక్యూజ్ ఎగ్జాంపుల్లో పోలీస్కి అక్యూజ్కి ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు వాళ్ళేం చుట్టాలు కాదు రిలేటివ్ రిలేటివ్స్ అసలు కాదు కానీ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే డామినెంట్ పొజిషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండిందా లేదా ఎస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఛాన్స్ కంప్లీట్ ఛాన్స్ అయితే ఉంది అది మీరు యూజ్ చేసుకుని అండ్యూ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారా తీసుకోరా అది మీ ఇష్టం మీరు అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటే అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు మీరు అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ఏమీ తీసుకోలేదు అనుకోండి దేర్ ఈజ్ నో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ వి క్లియర్ అర్థమైందా మీకు సో ఈ త్రీ కేసెస్లో ఒకసారి అరేజ్ చేసి చెప్తాను చూడండి ఎదుగోండి ఈ త్రీ కేసెస్లో లా ఏం చెప్తుంది అంటే డామినెంట్ పొజిషన్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఏ పొజిషన్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది డామినెంట్ పొజిషన్ సో డామినెంట్ పొజిషన్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది డామినెంట్ పొజిషన్కి అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి ఒకటే డిఫరెన్స్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ మీరు అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసేసుకుంటే అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టే మీరు అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ఏమీ తీసుకోలేదు దేర్ ఈజ్ నో అండ్ యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటమ్మా బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఏంటి బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటే అర్థమేంటంటే మీరు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా కాంట్రాక్ట్ వాయిడబుల్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ అగ్రిడ్ పార్టీ క్వయర్షన్లో చెప్పాను సేమ్ యాస్టీస్ ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటుంది వాయిడబుల్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ అగ్రిడ్ పార్టీ ఫస్ట్ ఫోర్ కేసెస్ అదే కదమ్మా క్వయర్షన్కి అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి ఫ్రాడ్కి మిస్ రిప్రజెంటేషన్కి నాలుగిటికి వాయిడబుల్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ అగ్రిడ్ పార్టీయే సేమ్ క్వయర్షన్లో చెప్పింది అప్లికబుల్ కానీ ఇక్కడ బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటే ఏంటి సార్ ఎవరు ప్రూవ్ చేయాలి అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఇట్లా అని అంటే చూడండి ద ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ బీ టు టేక్ అండ్యూ అడ్వాంటేజ్ ఇది ఉంది కదా వేర్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద విల్ ఆఫ్ ద అదర్ ఇన్ గెటింగ్ కన్సెంట్ మస్ట్ హ్యావ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద అదర్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే డామినెంట్ పొజిషన్లో ఉంటారో మీరు డామినెంట్ పొజిషన్లో ఉన్నంత మాత్రాన అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు కాదు మీ ఆబ్జెక్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవడం వెనకాల మీ ఆబ్జెక్ట్ ఏదంటే ఏమై ఉండాలి యువర్ ఆబ్జెక్ట్ మస్ట్ బీ టు టేక్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే ఇప్పుడు బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ద బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూవింగ్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ యూజ్ ఆఫ్ డామినెంట్ పొజిషన్ టు అప్టైన్ అన్ఫైర్ అడ్వాంటేజ్ విల్ లైస్ అపాన్ ద లై అంటే ఏంటంటే రిలై అంటే ఐ మీన్ ఉంటుంది ఎవరి మీద ఉంటుంది అంటే ఆన్ ద పార్టీ హూ ఈజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డామినేట్ ద విల్ ఆఫ్ ద అదర్ అంటే బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ పార్టీ మీద ఉంటుంది బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి స్ట్రాంగ్ పార్టీ సార్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డామినెంట్ పొజిషన్లో ఉన్న మాట నిజమే ఎస్ ఐ మీన్ ఏ డామినెంట్ పొజిషన్ నేను అనుకుంటే ఆ వీక్ పార్టీ మీద డామినెంట్స్ పొజిషన్ యూజ్ చేసి నేను డామినేట్ చేయగలను అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోగలను బట్ నేను అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోలేదు ఐ డిడెంట్ ఎక్సర్సైజ్ మై డామినెంట్ పొజిషన్ అండ్ టేక్ అండ్ టు కట్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పి ఎవరు ప్రూవ్ చేయాలి అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదని స్ట్రాంగ్ పార్టీ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ద బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ విల్ లైస్ ఆన్ ద స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి దేర్ ఈజ్ నో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దేర్ ఈజ్ నో అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ అని ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట అర్థమైందా సో అలా కనుక ప్రూవ్ చేశారనుకోండి ఏమవుతుంది అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు మీ కాంట్రాక్ట్ మీరు ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది అలా కనుక మీరు ప్రూవ్ చేయలేకపోతే కనుక బట్టన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ మీ మీద ఉంది స్ట్రాంగ్ పార్టీ మీద స్ట్రాంగ్ పార్టీ కనుక ప్రూవ్ చేయలేకపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టుగా కోర్టు ప్రెజ్యూమ్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో పవర్ టు క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్ అంటే ఎవరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎవరు చేసుకోవచ్చామా వెన్ ద కన్సెంట్ ఈజ్ కాజ్డ్
లా సో ఇక్కడ అగ్రిడ్ పార్టీ యొక్క డెసిషన్ బట్టి ఉంటుంది అగ్రిడ్ పార్టీ సైలెంట్గా ఉంటే కాంట్రాక్ట్ ఏమవుద్ది వ్యాలిడ్ అవుతుంది అగ్రిడ్ పార్టీ కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తే ఏమవుతుంది వాయిడ్ అవుతుంది అర్థమైందా సో అట్లా నెక్స్ట్ వన్ సో నిమిషం ఇంకేంటమ్మా ఇఫ్ ద పార్టీ హూ వాజ్ ఎంటైటిల్ టు అవాయిడ్ ఇట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ఎనీ బెనిఫిట్ దేర్ అండర్ ఇది మీకు తెలుసు కదా ఏది ఎవరైతే అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూజ్ చేసుకొని కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్ ఎంటర్ అయ్యారో అదర్ పార్టీ కనుక కాంట్రాక్ట్ని ఒకవేళ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది డాక్టర్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈ పదం మీరు ఇప్పుడే వింటున్నారా మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పానా ఇంతకు ముందే క్వయర్షన్లో చెప్పాను కదమ్మా డాక్టరిన్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ డాక్టరిన్ ఆఫ్ డాక్టరిన్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ రెస్టిట్యూషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అమ్మా రీస్టోరేషన్ రీస్టోరేషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అండర్ ద వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ లో భాగంగా నువ్వు ఏదైతే బెనిఫిట్ ని తీసుకున్నావో ఆ బెనిఫిట్ నువ్వు ఏం చేయాలి తిరిగి రిటర్న్ చేసేయాలి యూ మస్ట్ రీస్టోర్ ద బెనిఫిట్ వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ డాక్టర్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ విల్ అప్లై నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేముంది నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్ చెప్పుకునే ముందు ఒక పాయింట్ మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో సో సో సేమ్ డాక్టర్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ కి ఏ విధంగా అయితే డాక్టర్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ అప్లికేబుల్ అవు దీనికి కూడా సేమ్ అర్థమైందా సో ఒకసారి అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇక్కడతో అయిపోయిందమ్మా ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేయండి ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం మాట్లాడాం అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఈ డెఫినేషన్ ఒకటి గుర్తుంటే మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయినట్టే ఒక పర్సన్ మీద డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడం తప్పు కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ ఒక పర్సన్ మీద ఇంకో పర్సన్ కి డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటి ఒక మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట ఒక గుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడం తప్పు కాదు మీ స్టార్టింగే చెప్పా కదా మీ సినిమా స్టార్ ప్రభావం కానీ మీ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ ఉండడం తప్పు కాదు ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ ఏముంది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు తప్పే ఉంది అందులో ప్రతి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాదు డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండొచ్చు ఫాదర్ సన్ డామినేట్ చేయొచ్చు తప్పలేదు ఇది మంచిరా ఇది చెడురా అని చెప్పి చెప్పొచ్చు అదేమి అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టు తీసుకోరు ఎవరు అది డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్సే కానీ మీరు గనక మీకు ఇచ్చిన లిమిట్ని దాటి మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనుక ఉంటే అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్యూ పేరులోనే ఉంది అండ్యూ అంటే లిమిట్కి మించినటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట అండ్యూ సో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది జస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన కాంట్రాక్ట్ ఏమి వాయిడబుల్ అయిపోదు కాంట్రాక్ట్ ఏమి వాయిడబుల్ అయిపోదు మరి ఎప్పుడు సార్ వాయిడబుల్ అవుతుంది అంటే మీరు గనక ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పొజిషన్ని యూజ్ చేసుకొని ఎదుటి పర్సన్ యొక్క విల్ని డామినేట్ చేస్తే ఎదుటి పర్సన్ యొక్క విల్ని డామినేట్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఏమున్నట్టు అంటే డామినెంట్ పొజిషన్ ఉన్నట్టు ఆ డామినెంట్ పొజిషన్ యూజ్ చేసుకొని మీరు అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ కనుక తీసుకొని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఉండాలి స్ట్రాంగ్ పర్సన్ వీక్ పర్సన్ మధ్య ఆ కాంట్రాక్ట్లో అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ ఉండాలి ఎవరికి ఉండాలి అన్ఫెయిర్ అడ్వాంటేజ్ స్ట్రాంగ్ పర్సన్కి ఎవరి మీద వీక్ పర్సన్ నుంచి ఉంటే అప్పుడు ఏమన్నట్టు అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా ఆ కాంట్రాక్ట్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టు అర్థమైంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ విల్ బికమ్ వాయిడబుల్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ అగ్రిడ్ పార్టీ ఓకేనా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుందమ్మా నేను మీకు చూపిస్తా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్ పేరేంట్ అమ్మా ఐసిఐ డాట్ ఓఆర్జి కదా సో ఐసిఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందులో సారీ స్టూడెంట్స్ దాంట్లో చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ కోర్స్ నాలెడ్జ్ పోర్టల్ ఏదైనా ఒకటే కదా ఫౌండేషన్ కోర్స్కి వెళ్ళండి ఫౌండేషన్ కోర్సులో మన పేపర్ ఏంటి పేపర్ నెంబర్ టూ బిజినెస్ లాస్ అండ్ బిజినెస్ కరస్పాండెన్స్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఇందులో చూడండి స్టడీ మెటీరియల్కి వెళ్ళండి స్టడీ మెటీరియల్లో సెక్షన్ ఏ బిజినెస్ లాస్కి వెళ్ళండి అందులో స్టడీ మెటీరియల్ చూస్తే ఫర్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆన్వర్డ్స్ ఇక్కడ నుంచి అనమాట ఇప్పుడు మనది ఎక్కడ వస్తుంది అంటేనమ్మా నేచర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అ
coercion and influence sir dinni chuddam idigondi coercion and ikkada vache sariki manaku unnadu and influence student essentials lo the relation between the parties position to dominate the will em antnaru real and apparent authority fiduciary relationship mental distress ivanni kuda so okka sari manam institute uh, textbook lo ichina tvandi ivi kuda cover cheyadaniki try cheddam for example ipudu manam fresh ga undue influence maatladukunnam kadamma danlo chuddam chudandi undue influence ante starting examples em icharu chudandi a has advanced money to his son b during his minority upon b's coming of age obtains idi capacity of the parties manam maatladukunnam chusara ratification kuda apply kaadu atla ani cheppi so gurtunda meeku minor gurinchi atla poni asala minor gurinchi kuda kaakunda idi maatladukundam chudandi a man enfeebled by disease of disease or age it is, is caused by bees influence over him as mental attendant agree to pay unreasonable sum for his professional services ante oka athanu unnadata ataniki koncham mentally distressed person atanni ataniki seva cheyadam kosam ante oka for example athanu oka nurse ankonde ataniki time to time medicine inculcate cheyadam baaga chusukodaniki vaalla aina oka athanu pettukunnadu anamata oka athanni employ chestunnadu appoint chestunnadu అదవుతుందా ఇప్పుడు ఇతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇతనికి ఉన్నటువంటి మెంటల్లీ డిస్ట్రెస్డ్ పొజిషన్ ని ఉపయోగించుకొని తను మెడిసిన్స్ ఇచ్చినందుకు అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు నేను నీకు డైలీ ఇక్కడ వచ్చి టైం టు టైం మెడిసిన్ ఇస్తున్నాను కదా మరి నీకు చాలా ఆస్తి ఉంది కదా అందులో సగం నాకు ఇవ్వు అంటే ఇక్కడ ఏమున్నట్ట మా డామినెంట్ పొజిషన్ నుండి అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నట్టేనా తీసుకున్నట్టేనా కాదా ఎందుకనంటే అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ మనం ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇక్కడ అతను ఇచ్చినటువంటి అతను రెండర్ చేసినటువంటి సర్వీసెస్ కి అన్ఫేర్ అమౌంట్స్ లో ఛార్జ్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే అన్ఫేర్ అమౌంట్స్ లో ఛార్జ్ అనేది జరుగుతుందో మనం ఏమనుకోవచ్చు వీళ్ళిద్దరి మధ్య అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అనుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి దెన్ బి ఎంప్లాయీస్ అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని ఈక్వాలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయిగా ఒక స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఒక వీక్ పార్టీ ఒకరు డామినేట్ చేస్తున్నారు ఇంకొక పొజిషన్ ని డామినేట్ చేసి ఏం చేస్తున్నారు ఒక అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ని అయితే తీసుకుంటున్నారు సో ఇలా అయితే ఎప్పుడు ఇలా ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమన్నట్టు మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు దేర్ క్యాన్ బి అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పార్టీస్ అండ్ అలాగే ఇంకోటి ఏమంటున్నారు ఏ బీయింగ్ ఇన్ డెట్ టు బి మనీ బీ ఎవరు మనీ లెండర్ ఆఫ్ హిస్ విలేజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏ ఫ్రెష్ లోన్ ఆన్ టర్మ్స్ విచ్ అపియర్స్ టు బి అన్కాన్షనబుల్ అన్కాన్షనబుల్ అంటే అన్రీజనబుల్ అనమాట ఇట్ లైస్ ఆన్ బీ టు ప్రూవ్ దట్ ద కాంట్రాక్ట్ వాజ్ నాట్ ఇండ్యూస్డ్ బై అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇందాకే మనం బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అనేది మాట్లాడుకున్నాం చూసారా బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ లో ఏం చెప్పానమ్మా మీకు బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటే అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు అని ఎవరు ప్రూవ్ చేయాలి స్ట్రాంగ్ పార్టీ ప్రూవ్ చేయాలా వీక్ పార్టీ ప్రూవ్ చేయాలా స్ట్రాంగ్ పార్టీ ప్రూవ్ చేయాలి ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి దెర్ ఇస్ నో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి ఒక మనీ బారోవర్ ఉన్నారు వాళ్ళ విలేజ్ లో అందరికి అప్పులు ఇచ్చేటువంటి బి అనేటువంటి ఒక మనీ లెండర్ ఉన్నారు ఈ మనీ లెండర్ కి ఇతనికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉందంట ఈ కాంట్రాక్ట్ లో స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఎవరు వీక్ పార్టీ ఎవరు మనీ లెండర్ స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఎవరైతే మనీ తీసుకుంటున్నారో ఆయన వీక్ పార్టీ మరి ఇప్పుడు రేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ టర్మ్స్ అనేవి అన్రీజనబుల్ గా ఉన్నాయి అన్కాన్షనబుల్ అన్నారు కదా అన్కాన్షనబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్రీజనబుల్ మరి పది రూపాయల వడ్డీ అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లా అనమాట అలా గనక ఉంటే ఏమవుతుందంట అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు అని ప్రూవ్ చేయాలి ఎవరు ప్రూవ్ చేయాలి స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఎవరు స్ట్రాంగ్ పార్టీ మనీ లెండర్ జనరల్ గా అసలు లాక్ అక్కడ డౌట్ వస్తుంది ఐ థింక్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఏముంది అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అని అనుకుంటుంది మరి అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు అని ఎవరు ప్రూవ్ చేయాలి స్ట్రాంగ్ పార్టీ ఎవరు వీళ్ళిద్దరిలో స్ట్రాంగ్ పార్టీ మనీ లెండర్ అర్థమవుతుందా అలా కనుక ప్రూవ్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయితే లా ఏమైనా ప్రజ్యూమ్ చేస్తుందంటే అండు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు ప్రజ్యూమ్ చేస్తుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా ఏ అప్లైస్ టు ఏ బ్యాంక్ ఫర్ లోన్ అట్ ద టైమ్ వేర్ దెర్ ఈస్ స్ట్రింజెన్సీ ఇన్ మనీ మార్కెట్ అంటే మనీ మార్కెట్ లో మనీ చాలా కష్టంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమానిటైజేషన్ అనేటువంటి టైంలో అలాంటి టైంలో ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి బీకి బీ ఎవరు ఒక బ్యాంకర్ అనుకోండి ఒక బ్యాంక్ లో లోన్ కి అప్లై చేశాడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏమన్నారు చూడండి ద బ్యాంకర్ డిక్లైన్స్ టు మేక్ లోన్ ఎక్సెప్ట్ అట్ అన్యూజువల్లీ హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంకర్ ఏమన్నాడు అసలు డబ్బులు అసలు ఎక్కడ లేవండి ఎవరి దగ్గర జనాలు కూడా వచ్చి మా దగ్గర డిపాజిట్ చేయట్లేదు మా దగ్గర డబ్బులు లేవు మీకు లోన్ ఇస్తా కానీ ఇవ్వాలం
ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పాలమ్మా అబ్బో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అన్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టేనా బ్యాంకర్కి కస్టమర్కి మధ్య స్ట్రాంగ్ పార్టీ వీక్ పార్టీ అని ఎవరు ఉండరమ్మా నచ్చితే నీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నచ్చితే నువ్వు లోన్ తీసుకుంటావు ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ టూ మచ్ దాన్ని వదిలేసే ఆయన ఒక్కడే కాదు కదా అదొక్క బ్యాంక్ కాదు కదా ఇంకా చాలా బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ఆ బ్యాంక్ని అప్రోచ్ అవ్వు సార్ అదేంటి సార్ అట్లా మాట్లాడతారు ఇందాక మరి మనీ లెండర్ మనీ బావర్ దగ్గర అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందన్నారుగా అక్కడ చూడండి అతను ఒక విలేజ్ అదొక విలేజ్ ఆ విలేజ్ మొత్తానికి అతనే మనీ లెండర్ అక్కడ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ స్ట్రాంగ్ పార్టీ వీక్ పార్టీ ఉంది మరి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్న దానిలో స్ట్రాంగ్ పార్టీ వీక్ పార్టీ లేరు ఎందుకు లేరు అంటే వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు స్ట్రాంగ్ ఎవరు వీక్ కాదు బ్యాంకర్ అండ్ క్లయింట్లో ఎందుకంటే నచ్చితే రే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నచ్చితే నువ్వు లోన్ తీసుకుంటావు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నచ్చకపోతే నువ్వు లోన్ తీసుకోవు సో ఇక్కడ లా ఏమంటుంది చూడండి ఏ యాక్సెప్ట్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లోన్ ఆన్ దిస్ టర్మ్స్ దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ చూసారా ఇప్పుడు కనుక లోన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఆర్డినరీ కోర్సులో మీరు ఎలాగైతే లోన్ అప్పు చేస్తారో దాన్ని అలాగే ట్రీట్ చేస్తారట అండ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇండ్యూస్డ్ బై అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇక ఇందులో అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టేమీ కాదు పాయింట్ మీకు అర్థమైందా సో కొన్నిసార్లు అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకపోవచ్చు ఎప్పుడు ఉంది ఎప్పుడు లేదు మ్యాటర్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే స్ట్రాంగ్ పార్టీ అండ్ వీక్ పార్టీ యొక్క రిలేషన్ బట్టి తెలుస్తుంది అనమాట జస్ట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ ఉన్నంత మాత్రం అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు కాదు అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటే మాత్రమే అండ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నట్టు క్లియరా అట్లా ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇక్కడతో అయిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు మనం కోయర్షన్ కన్సెంట్ మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రీ కన్సెంట్ మాట్లాడుకున్నాం కోయర్షన్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఫ్రాడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఫ్రాడ్ అండ్ మిస్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్స్ట్ బుక్ మీకు ఇంకా అంటే మన పీపీటీస్తో పాటుగా మీకు ఫ్రాడ్ మనం ఆల్రెడీ దీని గురించినటువంటి పీపీటీస్ ఆల్రెడీ మనం రెడీ చేసామమ్మా ప్రతి దాని గురించి మనకి పీపీటీ ఉంటుంది సో ఫ్రాడ్ గురించి కూడా మనం ఎలా చేద్దామంటే ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్స్ట్ బుక్ని చూస్తూ మనం ఫాలో అవుదాం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ దగ్గర నుంచి ఓకేనా సో ఈ ఫ్రాడ్ అసలు ఎప్పుడు ఫ్రాడ్ అవుతుంది ఏది ఫ్రాడ్ అవ్వదు ఇవన్నీ కూడా మనం దీన్ని చూస్తూ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే రైట్ అమ్మా ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ సెషన్ హియర్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఫ్రాడ్ మిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం రైట్ థ్యాంక్ యూ